朋友们，大家好，我是阿杜，我现在江苏苏州，这里是苏州太湖上的虞山岛。这个岛同样是四面环湖，至今不通公路。岛上一共有四十七户人家，但目前只有二十位老人居住在这里了。可以说，他们一样是过着与世隔绝、世外桃源般的生活。带大家上岛走一走。首先上岛要来到苏州东山的白马庙，这里有一个码头。去岛上的交通极为不便，没有公共的船只，只能乘坐店家的游艇。你只有在岛上有消费，去订他的民宿或者说吃饭，他才会过来接你。如果不消费，过去坐船是非常贵的。这座岛直线距离岸边不到 1,500 米，坐快艇也就是几分钟的时间就到了。我们现在就来到了虞山岛其中的一个港湾码头。这里也是当地岛民停放快艇和停放渔船的地方。岛上的民宿价格从四五百到好几千都不等。听当地的村民说，整个虞山岛民宿也只有四五家。我们先从航拍的视角看一看虞山岛的地形以及整体环境，之后再进村子里面走一走。整个岛像是一条鱼，尾巴处还有一个小岛，而这座小岛上面是没有人居住的，因为它的面积太小了。虞山岛坐落于太湖之中，属于苏州的东山镇。岛上一共有两个村子，一个东湾村，一个西湾村。我们现在看到的就是西湾村。两个村子加起来一共是有47户， 1 0 0多人。但如今这个岛上只有20位老人看守在这里了。虞山岛又称之为夷山，海拔是近50米，面积有 0.3 平方公里，东北西南走向，四面接水。远离城市的喧嚣，这里有清新的空气，自然风光优美淳朴。远远望去，宛如一幅水墨画。虞山岛与前些天去的漫山岛有所不同，漫山岛那里是不种枇杷、茶叶以及果树的，而虞山岛这边呢，这些都是有种的。前山是以种植柑橘为主，山上也有枇杷树和茶叶。这里的茶叶就是苏州比较著名的碧螺春了。我们从空中可以清晰的看出，这里的村落还是比较密集的，大部分房屋都是几十年前的，甚至有一些上百年的老建筑。前面就是东湾村了，东湾村距离西湾村有五百多米，两边的户数也差不多，同样都是背靠山头，面朝太湖。这里的天园风光非常浓郁。清幽自然的湖中村适合过来修身养性。对于城市里的人来说，这里就是与世隔绝的世外桃源。岛上的村民世世代代居住在这，以捕鱼、种植茶叶、果树为生。我们现在就进村子里面走一走。这个村子由于到目前为止还不通自来水，所以岛上到处可以见到水井。这些水井就是当地村民取水喝用的。上来之后，发现漫山遍野的都是橘子树，落到地上都坏了，没人吃呀。这里是在2002年通上电的，目前也是有网络的。不过这个岛上有很多房子都已经废弃了，甚至有些老房子都倒塌了。这些几十年前的老房子都是用大石头盖起来的，就地取材嘛。这有一家二层的楼房，目前也是没有人住的。周围长满了爬山虎，外面的门是锁住的，但里面的门是开着的。可以看到，这院子里面落的是香园还是柚子呀？这是岛上村民养的鸡，这里的鸡都是原生态的。看到人过来，他们也贴过来的，以为是要给他们喂食呢。这些废弃的房屋给人一种古朴的气息，但又透露着一丝苍凉。很奇怪的是，这些房子都不住人了，但它的门都是打开的。我们进去看一看，这一间是厨房，因为看到农村用的土灶了。农村的土灶烧饭是非常香的。这是农村里装菜用的橱柜。在这里走着，不仅是看不到年轻人，就连当地的村民你都很少能够见到。整个岛上也就有二十位的原住民，还有一些工人呢是在上面工作的，给一些民宿进行装修。大家看到旁边的空调了吧？有的朋友说，岛上的村民是怎么过冬的？怕不怕冷？现在这里已经通电了，他们都可以开空调。
就算是以前在苏州这个地方，也不是特别的冷。这是一个大户人家呀，上面还写着呢“习家”，看起来也是挺长时间没有人住了。这有一棵硕大的榉树，它的树干里面都是空心的，但它的树龄已经约有 1,012 年了，难以想象吧？这里还真是的，房子废弃不住人，但它的门都是开着的，这就让你有一种想要进去看一看的冲动。就是一个院子，里面也没有什么。还有朋友问，这上面没有学校。他们上学该怎么办？上学是不在这边的，他们可以去东山或者说苏州市区。村子里面的年轻人大部分都在苏州市区买了房子，也有自己的事业和生意。岛上的村民靠着这些果树、茶叶，也能够自给自足。大妈正在里面整理她家的橘子呢，但目前太湖是全面禁止捕鱼了，所以岛上的村民没有办法再以渔业为生了。像这种外面已经重新装修或者说新盖的楼房，就是一些民宿了。往山上走呢，又看到了一栋废弃的房屋。这栋房屋算是比较高的点了，都不关门的。我们进去看一看吧。这里面放的也都是一些柴火、杂物吧，看起来也是危房了。这里还有一块黑板。黑板上写的有“泰坦尼克号”，这难道也是以前的学校吗？透过正门可以看到，这会儿已经夕阳西下了。这是岛上村民种的青菜，他们的粪水也是用来浇青菜的。这个小屋子，据我观察，是个厕所、茅坑。在岛上走着，时不时的就会碰到一些猫窜出来呀、啊。我们又看到了老朋友，鸡鸭鹅，这是鸡鸭鹅，全部都养殖在了一起。大鹅真的是挺适合看家的，只要一有生人过来，它就不停的叫，而且想要攻击你啊。在湖边，我发现有一栋房子还正在建设，它的位置也是蛮好的，我们去看一看。房子的整体已经建好了，剩下的就是院子里面的一些细节了。他就在太湖的旁边，位置绝佳，还有自己家的快艇、渔船。现在已经是下午的五点钟了，天快黑了，我们抓紧去东湾村看一看。一路都是石头坡的路，对面这是虞山的排灌站。在途中还看到了一座小型寺庙，这座寺庙叫做复兴寺。处在东湾村和西湾村中间的位置，从这里看一看，对面就是东山了。我也有和岛上的村民聊了聊，这个岛上年龄最大的老人是有九十多岁了。这里呢，就是东湾村的一个港湾码头了。在太湖上有人居住的岛屿都是比较长寿的，说明很适合养老呀。这有一家称之为金府。也是大户人家呀，像这一栋呢，就是新盖的楼房，院子还没有整好呢，以后也是用来做民宿的。他们这里的民宿呢，就是自带农家乐的，既可以住也可以吃。有一位大叔正好在提井水，这样的场面在城市里基本上是看不到的，在我们老家的农村也没有这种井了。这井水是直接可以喝的。甘甜可口，但如果你不放心的话，就回家把它烧开了再喝。这是一栋典型的江南老楼房，还有老人居住在这。这一口井看起来很有历史了。喜欢仿古探幽，想要清静几天，或者说度个假，来到虞山岛。也是比较适合的。整个虞山岛就全部走完了。虞山岛和东山这边都是观赏日落的绝佳之地。就像前几天说的，对于城市里的人而言，那里就是与世隔绝的世外桃源；而对于他们岛上本地的居民来说
，这样的环境不足为奇，年轻人是没有人愿意待在上面的。这个视频也就给大家分享到这里了。